yo soy Camila Delgado de la clase de Periodismo Multimedia y el día de hoy les vengo a hablar sobre las narrativas audiovisuales y tecnologías interactivas. Este artículo habla sobre la evolución de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la narrativa. ¿Qué significa esto? Que ahora la audiencia puede estar participando para narrar una historia, puede estar contribuyendo a través de diferentes medios digitales. Una vez que la audiencia tiende a participar en la narrativa, la autora afirma que la comunicación se vuelve de unilateral a bilateral. Es decir, que ahora el mensaje no simplemente es para la audiencia, ahora la audiencia puede replicar para dar retroalimentación o simplemente contribuir en la historia como se mencionaba anteriormente. No existe un lenguaje como tal, simplemente se amplían los contenidos para que se haga la narrativa mucho más extensa. La estructura sí tiende a cambiar dependiendo del contenido, ya que se tiende a construir una nueva jerarquía en la organización de la narración, pero nunca sin perder la esencia del contenido. Esto hace que cambie la perspectiva de diferentes públicos de las diferentes plataformas. Gracias a las apariciones de los nuevos medios digitales, no es que se cambie el lenguaje, simplemente se crea uno nuevo, ya que se tiene que adaptar a las diferentes plataformas. En la lectura, Murray 2003 afirma que existen cuatro propiedades esenciales en el entorno digital. Procedimentales, participativos, espaciales y enciclopédicos. Los procedimentales no solo especifican el acontecimiento de la trama, sino también anticipan acciones a la audiencia y las reglas bajo las cuales ocurren los eventos. Los participativos ocurren cuando existe la posibilidad de que participe la audiencia de una manera significante en la narración de la historia, ya sea determinando la secuencia de los acontecimientos. Los participantes permiten la creación de nuevos espacios navegables en el cual el participante pueda elegir su propio camino. Y por último, los enciclopédicos aprovechan la capacidad de almacenamiento permitiendo que se almacene en el ordenador como textos, imágenes, sonidos, entre otros. Como ejemplo, podemos poner la película Matrix de 1999. Esta generó una serie de producciones transmediáticas que creó un cruce en los medios digitales que fue compuesto por contenido audiovisual como en videojuegos, televisión, páginas web que le daban más profundidad a otros personajes que a los protagonistas que se podían ver en la película. A eso se le llama explotación potencial, el crear diferentes puertas para el mismo mundo, donde la historia se va entrelazando entre sí en un final. Bueno y eso fue todo por el video, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Yo soy Camila Delgado y nos vemos en la próxima. Jamento.com